了，别睡了，别睡了，跟你说个事儿，哎，快点的。哎，我下午才出车，让我睡了。哎呀，起来，跟你说个事儿，快点的。什么事儿、啊？再睡啊，起来，起来，起来。哎，你说，你说，好好听着听着。哎哎哎，我姐得回来了，刚来的电话，十六号到北京。不，十六号到，你现在叫我干嘛？现在上机场等着啊！给你说个正事儿，你先起来。哎，哎哎你起来，你说，你说，你说，你说，我听。哎，你还记得吗？就在金台路那儿有一个挺大的门脸儿，咱好几次都没舍得进那个那个餐厅。我姐夫跟人家合伙买下来了，嗯、我姐就是来办这事儿的、嗯。那你干嘛激动成这样？他他分你一半啊？你傻吧？我姐现在是老板娘了。那给你介绍个工作不是分分钟的事儿，哎，干个经理、主管什么的，比你开出租挣那点辛苦钱强多了。鱼鱼，哎，明儿啊，我就一出租司机，我开车挺好的，我哪干得了人什么餐厅经理啊？你别给人添乱啊，千万别。扶不起的老阿斗。哎，那谁前两天跟我说，哎呦，我这些年开出租这一身毛病哦，你的腰，你前列腺，你这两天是不是颈椎也不大好？我看你这肩就老歪的。我跟你说，我当医生的我最知道了，这出租司机十个有九个都这一身毛病，我往后这都是我跟琴琴的事儿。哎，吴大夫，您真别瞧不起人，我这几天身体特别好，真的啊，琴琴没在吧？哎，别闹，别闹，别闹，别闹。别闹我跟你说正事儿，你就老嬉皮笑脸的。先说正事儿，哎，你说不是有这机会，你干嘛不争取争取呢？是不是？你说话。啊，那个，我是我我我我是，我就觉得我这开车也没什么不好的嘛，对不对？而且，你姐那人吧，怎么了？我跟她不熟，我看着她，我紧张。不熟那是正常的，这两年不是离得远，来往的也少。那不管怎么说，是我亲姐，她小时候对我可好了。只要你愿意干，你真的你相信我，她肯定特关照你。真的，哎，你说人琴琴，现在前五正往前三奔呢，人家这孩子多积极，要求上进啊！你是不是也赶紧行动起来呀、啊？说，那你，那你，那那你说，为了琴琴啊、嗯，为了琴琴啊，啊、哦，这事儿我可以考虑，啊，不过呢，你啊，嗯，你跟他就就顺便提一下啊，人家要没搭茬，咱千万别上赶着，你知道吗？这智商就别教我了，只要你松口，嗯、这事儿你就交给我办吧，啊，放心吧，行，你接睡了。瞧瞧，这这这这这，你看我这行不行啊？这哎呀，挺好的，挺劲儿的。可以吗？哎，瘦不瘦啊？不瘦。我最近有点胖了吧？啊，不胖，不胖。啊，这当时买还挺贵是吧？你记不记得啊？挺贵。是不是挺贵？你就快帮我盯着点啊！这这么半天了，咱姐还不出来？啊？你没记错吧你？我没记错呀。到你家去看琴琴，好啊！琴琴现在有十几了，十四了，大闺女，十四了，真是有苗不愁长。哎，现在有这么高了吗？哎呦，何姐，你去一看就知道了，保准你认不出来，是吗？
。哎，老金，啊，别照了，我姐该出来了。再再再排一场一场啊！哎哎，谁的车？赶紧开走！哎哎，马上走，马上走！走哎走走走什么走？哎，我们这儿等人呢，等我姐，你们酒店的客人。行，你有接驾人，赶紧开走去吧。哎，好、啊。真逗，接了人不走，在这干啥？哎，哎，你说现在人都什么素质，一点礼貌都没有，笑什么笑？不是，我我自打今儿早上我就看你特别扭，哎，平时爽朗泼辣一女汉子，哎，一见着你姐吧，一见着这发发你啊。<笑>我虽了，整个人小声小气儿的。哎，刚才这两嗓子，神清气爽，回来了。这这这，什么叫回来了？<笑>真是，我跟你说啊，我小时候比我姐漂亮、聪明、啊，学习还好。你现在比她强、啊。得了吧，人现在你看这都都都什么条件了？咱们这还，哎呀，我跟你说，这叫那什么话来着？叫，鄙人矮半截，声音自然抖。你甭羡慕他啊，咱也不差呀，他还得羡慕你呢。他羡慕我什么？还有孩子吗？啊，就就那俩傻儿子都是前妻生的。想干啥？他就一后妈，是不是？哎，你要到国外去，保证比他嫁的好，是吧？那当然。你就知道秀孩子。怎么了？那我要把秦晋送出国，你干嘛老来？咱不提这事儿，你怎么又来了？你给我拍一张，给我拍一张。来了来了来了，来来来来来来来来来姐姐这儿呢，来给我给我拿着拿着。哎呦，您瞧这这还带带什么东西啊？真客气。他们的。来来来。你这儿今天空气还不错啊。是有点香。慢点慢点慢点。这这是您的，新的，不用换了，不用换了，姐。啊，不用换了，没事没事，这个这个这个。地挺干净的嘛，还行，就老干净。我怎么觉得你这个地方好像小了一点？小了吗？啊，别，您您坐，您坐，我给你泡茶啊。这东西是越放越多了。哎呦，这都是琴琴的奖状啊！啊，琴琴的，三好学生，第一名。哎呦，真不得了，这孩子。我看呀、啊，完全就是一个小学霸。嘿，瞧您夸的姐，快坐会儿，坐会儿，歇会儿，歇会儿。哎，老金，快点，快点，快点，快点，快点来，快沏点茶。来来来来，新茶，新茶。哎呀，好，谢谢谢谢。嗨，这这佳妮啊，就是显摆。就我们家，幸亏这房子小，这要真是住着豪宅，这佳妮能把这奖状啊当墙纸给贴了。我跟你说呢。北京的房价我可知道，嗯，你们能有这样的房子住已经很不错了。是是是，哎，这不是当着你的面儿夸我妹妹，当初你们家这老房子拆迁，要不是佳妮坚持着要迁回原址，哎呦，你那点胆识和见识啊，肯定早就捧着那点拆迁款，跑到什么顺义啊、郊区去住去了，都去大兴了，这儿回迁的，是吗？那会儿那钱可不少。所以呢，我们家就家你掌事儿，我听指挥，是吧？哎，大姐，您不知道吧？他都考下来职业医师了。哎呀，你别说这个。哎呦，来，来，来，来，来，吃水果。不要不要。哎，说到这事儿啊，我就觉得家你真的是不容易，一步一步的拼到现在啊，所以你们才过上这样的日子。是是是。哎呀，我妹妹的苦啊，只有我这个当姐的知道。姐、嗯，不过我也真的为你可惜。你说医生执照都考下来了，连个社康中心都没进，是这多遗憾呐、啊嗯！哎，医生执照就是在美国，那可不得了、啊。对，了不起，了不起。姐，你怎么知道的？
我有微信啊，看了你的朋友圈了。你这什么气质？在朋友圈里啊，还说到你呢，你还说他不求上进，有机会去开专车，人家都不去，抱着那个出租车不放，对吧？<笑>我还给你点赞来的，不是胡说八道。你说你还当真了？不是，不是。哎，这个老金不是那个，我也觉得，其实干出租挺好的，你最起码每天上班收班呢，自由，是不是老金？是。你们两个人脑筋就不会灵活一点。我听说呀，现在国内有什么神州专车，哎呀，都是高级轿车。我的那些朋友回到国内来。都是去叫他们来服务的，说那些司机啊穿着西装，收入也特别高，挣工资。那你说如果老金去了的话，那不光收入提高了，而且那个气度也都不一样了。哎，佳妮啊，哎，咱们一家人呐、啊，你就别老在我面前撑着面子。没有，我可没有什么恶意啊。哎，落后不怕，努力上进就好了呀。对吧？哎，前几年呀、啊，我连那个会计的报表根本看不懂。可现在呢，我不光能看懂，我还能给他们挑出错来。真的啊？<笑>是啊，你真棒，姐。嗯，老金啊，我再多说你几句啊。你说我们佳妮在外面往你脸上贴金，当着人面都夸你，说你多么优秀，那他是出于对你的尊重，是，知道你自尊心强。可你也不能就真的这么不求上进啊，就打算把这出租一开到底，开到什么时候算一站呢？开到退休啊？啊？开出租车怎么了？我爸那也是赚钱养家。婷婷回来了，你看。哎呦，小公主回来了。啊，来来来，哎呀，大姨，快快快，哎呀，行了，快快快，快点来。哎，叫大姨好啊，大姨，快叫大姨。大姨好，哎，哎呦，孩子长这么高了，太高了吧？现在知道替你爸爸说话了，维护你爸爸，这是好事，说明啊有主见。哎，对，大姨给你带了个小礼物啊，喜欢不？哎呦呦，姐，这个不行，太贵重了，一个孩子不能买这么贵的。哎呀，就是个 iPad， 孩子学习上用得着，拿着吧。你还真是让你破费了，你真是。还有你的呢，姐，来，哎，还有我呢。路易威登的围巾，那这衣服也是送给你的。我都不带这样。哎呦，拿。妹夫，给你的天梭牌手表。哎呦，姐，我用不着，真的，我根本用不上。不，谢谢大姨。啊，不对。胡说八道！谢谢大姨，哎，没事，姐姐姐，哎，老金说给您接接风，饭店都订好位子了，咱们边吃边聊。走吧，走走走走走，不要了不要了，不要破费了啊！我呢就喜欢待在家里，跟你们在一起，我觉得吃碗炸酱面就行了。哎呦，说着我这口水都快流出来了。你想吃炸酱面吗？啊，那家里现成的呀，这跟大姨去聊聊天啊，我们马上坐得。好嘞。哎呀，你说吃炸酱面，大姨说这些都是你得的，嗯，太棒了。哎，不是，不是，有这样的吗？啊，有这样的吗？这来做客来了，一进门横挑鼻子竖挑眼的，怎么了这是？啊，操那么多心，用得着他操心？你看看都操脑门子上了。你小点声啊，祖宗。还有你、啊，我怎么了？你没事，你发什么朋友圈啊？发什么朋友圈？你生怕点破事别人不知道啊。那我不是也是心情不好的时候才发的吗？哦，你知道那是破事儿啊，有点出息姐也不会这么说你。我操！那我，哎，我告诉你啊，姐现在可是美国人，美国人呢都说话心直口快。美国人都有病。你少来劲啊！说你怎么了？有句话怎么说的来着？褒贬是买家。我正愁不知道怎么开口呢，这不就机会送上门来了？哎，待会儿他在说你的时候，你就就茬说，哎姐。要不我上你公司去干干，这不挺好吗？得了吧，我拉不下那脸。别在这嘎嘣嘎嘣的了，这都说好的事儿，你你不会又变卦了吧？上赶着不是买卖啊！他都那么不待见我，我还去热脸贴个冷屁股，我干嘛呀？我我告诉你啊，要吃完饭你叫个车给他送回去。那个他不是爱神什么神神神州吗？你叫个神州五号让他飞回去，我可不拉他。告诉你老金啊，现在可不是犯牛脾气的时候，还有跟钱有仇的呀。哎
，给琴琴攒点学费不好吗？你看孩子拿着那 iPad， 高兴的跟什么似的。你要让买，我早就买了。你不是怕影响学习吗？行行行行，你厉害，你厉害，我不行，赶紧的。你干嘛去呀？买酱啊，没酱怎么吃炸酱面？哎，不是，昨天家里有一袋呢吗？还？我昨晚上蘸黄瓜吃了。不，你也不怕齁着？你这，那你快点回来啊！我先准备菜码啊。金的这个怂货，窝囊废，废物，富家，能死多远死多远，活个什么劲？小金，小金，喂，哎呀妈，张总，那猫这儿啊，跟魂都吓没了。这说什么呢你、啊？没有，我没说话。我都听到了，没说话。嗯，来坐坐坐。哎，自个儿骂自个儿呢啊？哟，你可真逗，干嘛自个儿骂自个儿啊？哎呦，行了行了，我都听见了，这很正常，我也经常自个儿骂自个儿。就你刚才骂自个儿那词儿，我也这么骂过我自己。张总，您呢？嗯，哎呦，为什么呀？您这么大老板，开那么大公司，您您您您还怂，还没出去，我们老百姓没法活了，真是。在外边我是大老板，在家里不是，在儿子面前我是个怂包，老婆面前我没出息，完十分钟之前我还在这骂我自个儿呢。我我我打听一下，为什么呀？出什么事儿了？先别问我为什么。你干嘛自个儿骂自个儿啊？跟老婆吵架了？哎呀，没吵架，就闹点小别扭。怎么了？我老婆她姐啊，从美国回来了。就，不是从美国回来又怎么了？呵，这就感觉他爷们儿上我把马似的啊！哎，瞧人都拿鼻孔。哎，咱也是一大老爷们儿，是不是？要不是瞧着我媳妇儿和我闺女的面，我怎么早跟他窜儿了？是是是，咱咱就是一开出租的，怎么了？我不偷不抢，我怎么了我？是不是？他们呀开个餐厅，非得让我去那儿当什么经理？你说说，哎哎，我不想去吧，他们还不乐意呢。您说这叫什么事儿？哎，等等，哎呀，这干餐厅好事儿啊，你干嘛不乐意去啊？行行，我知道了。你甭说了，害怕是不是？啊，怕干不好让别人笑话是不是？面子挂不住是不是？你可真有意思，咱一大老爷们儿不偷不抢，咱怕啥？哎，对对对对，行了行了，我还不知道你，你就是胆小，就是害怕，就是怕挂不住面子。是大老爷们儿吗？啊，你媳妇儿可是为你着想，真的，面子在这会儿不重要，懂吗？哎，你看我。生意为什么做那么好？啊，就是没把面子当回事儿，知道吗？这人呐，有时候很容易陷入这叫舒适区。舒舒舒舒什什么意思啊？就是自个儿啊，觉得什么都挺好的。说的好听点呢，这叫知足常乐。对呀、啊，这不挺好吗？好个屁！说难听点，这就是懒，这就没出息，懂吗？我告诉你啊，我生意都做到这份上了。我还想着转型呢，还想着互联网加呢。我告诉你，那那大数据啊，每天看我头晕脑胀的，可没辙呀。哎呦，张总，您这是图什么呀？都到这份了，逆水行舟，不进则退，懂吗？小子，钱这玩意儿是要低下头去捡的，面子值多少钱呢？啊，何况还是跟自己的老婆，你有点出息行吗？我告诉你，我们爹呢都快生了，就这样，我还得陪着那些客户喝大酒呢。你说我为什么？我图什么呀？啊，大老爷们就得有点担当。我跟你说啊，别把你那大姨子当亲戚，得当老板；也别把你媳妇儿当媳妇儿，当什么知道吗
那当什么呀？当菩萨。哎呀，我跟你说，张总，嗯，呃，您说这道理呢，我都明白，可可这这个这个弯儿啊，拐的太急，我拐不过来，你知道吧？哎呦喂，我说你开了一辈子车，拐个弯儿都不会啊？你有点出息行吗？行行，那个，那我打听一下，嗯，您这满头大汗的是跟着谁呀、啊？跟谁？跟媳妇儿呗。啊，那儿呢？看见吗？哎呦，本来我还想着今天呢，能偷个懒，不用去公司了。这下子好，吃完早饭就拉我出来溜。晨练呢？哎呦喂，哪是晨练？他怕自己得这个什么，妊娠糖尿病哦，怕自己这个啊产后然后体型会变。呵，哎，你说这孕妇？是一个人的身体，两个人的能量，他怎么就不累呀、啊嗯？是，我告诉你，一大早的就围着花园溜了无数趟了，人早上上早市买菜的，上学的，上班的，我溜溜全打了招呼了，这还没完呢！哎，我这都五十岁的人了啊，你这遛狗也得看看狗的年龄吧？别别别，张总，话不能这么讲，我就这意思啊，我稍微有点不满意，稍微有点嫌累，他就不高兴了，自个儿一个人走了。哎，您一孕妇。在家好吃好喝的，享受一段以肥为美的时光，多好啊！这老出来走什么走啊？还得让我跟着，我这岁数都跟他爸一样，你说我能跟上他吗？张总，他什么体力，我什么？你就是快赶上我爸了。有啊，这么大岁数了，就应该走出来溜溜，让对身体好。金师傅，你觉得我说的对不对？您错了。走走走走走走走走，您先走，我马上回来，马上跟上啊！人家给我生孩子，我就得给他当孙子，怎么办呢？咱疼老婆呀！是是是，甭害怕，没干过餐饮有什么关系啊？卖房子之前我还卖过鱼呢。啊，等当了静静，我来给你捧场，给你包场啊！谢谢您，谢谢您，谢谢。哎哎，来了来了，嘿，来了。都不容易。嗯，哎呦，你说这个老金，真是饿坏了吧？没事儿，果儿挺好吃。哎呦，这这马都切好了，嗯，还等着叫。又回来了，好像。哎呦，你这是干嘛去呢？哎呀，别提了，我去买那个呃老北京甜面酱。楼下没有，那味儿特正。然后哎，你别说，顺道我又买了点那个稻香村的点心。哦，真。您在那边可能平时还真吃不着这口。你行啊你啊！快快快，赶紧把切好了。哎，好好，那我那我炸炸酱了啊！哎，马上好，马上好。我我我我下面，姐，马上啊，马上就得了。哎，来来来，我帮忙。辛苦你了啊，妹夫。啊，没事儿，没事儿。哎，你怎么回事啊？出门这脑袋是撞哪儿了？开的窍的啊？什么话呀？表现不错呀！你还不乐意了是吧？这我这乐意的，快快快，赶紧炸酱来来来！行行，你赶紧，不管不管，你出去出去，不用我管了，你自己拿。行，给你个赞啊！哎呀，好，马上出发。行啊，表现不错呀。哎，我现在就跟姐去说你那事儿啊，你别出去，你瞧我就行。我给你发个暗号，我要是说续点水，那说明没戏；我要说开瓶红酒，这事儿就成了。嗯，记住没有？你续水吗？开红酒。嗯，好的信念最重要啊。哎，好好，红酒。哎，姐，来来来来来。来，姐，饭后甜点。哎呦，喝点茶消消神。不敢喝了，怕睡不着。啊、没事儿，点心晚上吃会胖的。哦呦，真讲究。<笑>哎呀，明天啊，我还要去新餐厅去看看。刚刚接手、哦，什么事情都得管。是，我还要招新人进行培训。想想啊，脑袋都大了。哦，招新人呐、啊？嗯，那、啊、你这多不放心啊。姐，嗯，你看，要不我们家老金，你给安排安排，你给你打个下手什么的。我跟你说，他现在可要求上进了，真的
。你想让老金到我餐厅去做？啊啊，行。这个呢，不是不可以，可就是，你姐夫他是美国人，他做起事情来，那都得按规矩办。我就担心。我不会给他什么特殊照顾，不，不用特殊照顾，就按规矩办事儿。真的，姐，你你你安排什么我们就干什么，没问题。哼，就是我觉得，要是安排那职务太低了，不是也给你丢脸吗？是吧？哎，对了，有个对外联络部经理的位置空出来了。经理不要求学历哦。哎。工作实际上就是跟客户打打交道啊,啊，联络联络感情，啊、拉点大客户呗、啊。我看老金人还算随和，随和随和，而且也挺会来事儿，会来事儿，会来事儿。<笑>所以让他试试吧。真的？哎呀，真的姐，谢谢姐。哎哎，老金，开瓶红酒。来了来了。干嘛、啊？他这是不打算让我接风，接风，来，接个风，就这个吗？哎，行吧，姐。哎呦，我喝，下血本了。嗯、哎，家里最贵的酒姐，哎，是个心意，快快开酒。算了，我还是带回宾馆慢慢喝吧。哎，也行。<笑>来来来，跟姐坐会儿，<笑>快快快快，坐这哎聊聊。哎，喝点茶。对对对，姐您您先喝酒。您您先喝。您您您您上课了，早就上课了。邓元，邓元，不过你这怎么了？一整天恍恍惚惚的。哎，没睡好。你失眠啊？你怎么会失眠呢？哎呀，没有。我那美国大姨昨天回来了，她没回来之前吧，我妈就兴奋的好几天睡不着觉，这把家里打扫了一遍又一遍的。那她来了之后吧，还说让我爸到她餐厅当什么经理。这他俩一高兴，晚上在那儿畅想未来，拉着我说了半宿的话，连我要背单词都没让。你妈都不让你背单词了，那可这真是大事儿。哎，不过我觉得你爸爸要是能当上经理的话，也挺好的。我当然希望他做得好了。你可不知道，他开那出租车一天得多累，那腰早就坐坏了。I wonder how, I wonder why. Yes, they talk about the blue sky and all the night you can see. You're still with Xiao Yuqi. Well, I don't like him. Yeah, you don't like him. I'm telling you, Qin Qin. If I write more books, I'm going to write a very small book. I'm going to write a very small book. Go, go, go. Let's go outside. 最近 Rose 怎么样了？我听他妈说好多了。那我们周末再去看他吧。好啊，那要不要我们带点什么小礼物去啊？小礼物嘛，啊、嗯，蛋糕啊，巧克力啊，零食都行吧。你太没创意了，上次带了什么蛋糕、巧克力、啊，零食，你有点创意好不好？我最怕给别人送礼物，每次都不知道送什么。要不这样，我们带一部周星驰的喜剧电影去一起看。你得了吧，人家肉是见了我们都不认识，怎么看懂电影啊？哎，你那本小说怎么又不更了？哎，你别提了，我跟你讲，我自从上了那英语课之后，我每天都感觉睡不够。我现在就是那个文章，只要能每周更一次，都已经是极限了。方德德，哎，我就不去了吧，我回教室等你。嗯，那那行吧，拜拜拜拜。
，多谢主播，到时见了。别别别别别！快帮我想一下法子呗，我们仨都没招了。哎呦，你还大作家呢，我真没看出来。你会不会聊天啊？什么叫看不出来？明明就是看着一身的文学气息。等了吧，等不了你们俩，还让不让人帮忙解决问题了？来，多谢主播。哎，别别别别别别别！咱咱们说回正题啊，就你们刚刚说的是。送巧克力、送蛋糕，还有看电影，对吧？其实我觉得这些都不好。你想想，病人生病的时候肯定特别无聊，这时候你们应该给他送些能够让他们解闷的东西，比如说，如果是男生的话，可以送一个游戏机，这个好，我喜欢。对对对。如果是女生的话呢，她又不怕宠物，你们可以带一条蠢萌蠢萌、呆萌呆萌的小猫小狗，然后去陪他们玩一会儿。我爸爸他们那个医院的康复科就有爱心犬，这个主意好，刚好日子是女生，我也养了一条流浪狗。你养了一条流浪狗，它有什么名儿？多大？我给你看照片，两岁，叫 Lucky。Lucky 特别聪明，就是传说中的高智商、高颜值啊。哎，其实我原来也养了一条小狗，它叫 Frank， 但是它后来丢了，当时伤心了好久。我要是能摸摸它就好了。哎，那这样吧。明天周末，你跟我们去看他。好啊，好啊，到到家我们一起去。然后 Rose 正好也是女生，所以有的聊嘛。嗯，不行不行不行，哎，各位实不相瞒，最近我这成绩一直是直线下滑。哎，李想我采访一下你，你是怎么可以又当学霸，然后又能完成自己的爱好的呀？不是都说鱼和熊掌不能兼得的吗？放空一切，然后全情投入。只求于过程，不专注于结果。你看他，他在这装装装，你就装，就是特别高大上啊。<笑>其实吧，我觉得就是该玩的时候玩，该学的时候认真学。身体累了，再怎么学也没有效率的嘛。嗯，有道理。我原来认识一个姐姐，她也这么说。哎，大作家，你到底去不去 ？Lucky 呢，又会握手，又会翻跟头，还会叼飞盘。真的、啊？对啊。嗯，那我一定去。那一眼为定啊。好。<笑>阿 K， 他原来是被同学玻璃才得的抑郁症啊。是啊，好像还挺严重的。他妈妈给他请了大学教授，治了快三个月才恢复一点点。怪不得我妈死活都不肯让我出国，原来国外男生那么恐怖。啊？谁说的？理想就在加拿大长大的，他初中才回国呢。啊？所以你觉得他可怕吗？啊，不不不好意思啊，怪不得你文哥唱那么好。我爸那会住外。我就跟他过去了几年，在国外上学好玩吗？当然好玩了，国外上学多轻松啊，课外作业也没那么多，我的吉他就在那学会的。真的？对啊。这是什么啊？哎呀，对，对对，好不来，太太。啊？哇，我们到了。哦。哎呀，阿姨呀。真的，爸爸给给带来的。对，阿姨。对，阿姨，这是方朵朵。这次把拉给带来的主意就是他出的啊！朵朵你好，谢谢你。Rosa， Rosa， 来来来，同学们都来了呀。终于认出我来
，芊芊，你来不来我们家呀？我新鼓到了，可可帅了，啊！我跟你说，老贵十多万呢，这个。不行，我和李想他们去看一个生病朋友了，是偷偷去的，我得给他们谈掩护，吓死吧啊对不起，对不起，对不起，我我我又往那个我小点声，小点声。喜欢这鼓吗？喜欢，喜欢。呃，谢谢姐。太太，先生打电话回来说他有点着凉了，让我去买点感冒灵。我这灶台上还炖着汤，麻烦您帮我看一下。先去吧。哎，好。哎哎哎，别别别，我去吧。你那个肚子里还有小宝宝，那有煤气，你能少去就少去啊。那个你好歇着，你盯着他。这孩子现在真是懂事儿了，要是能一直这样就好了。叫的神州专车到了，我们去巡店吧。哎，这么快就到了啊！安妮电话，你稍等一下啊。Hello， 安妮。文杰，谢谢你，谢谢你。朵朵刚走，我看朋友圈才发现她是你女儿，难怪那么面熟。Rose 回国这么久，还是头一回笑得这么开心，替我谢谢朵朵。啊、oh, ，好，好，好。哎，拜拜，拜拜。米娅，你先下去等我一下啊，我打个电话。好。哎，方圆儿、啊，媳妇儿，这朵朵不是说去图书馆吗？啊、可是刚刚安妮给我打个电话，啊、说朵朵在她那儿，还还特地去看了 Rose， 说这这到底怎么回事啊？啊，朵朵去看 Rose 啊！我跟你说，我马上去巡店，你要不然去安妮家看看，你问问朵朵啊，回头告诉我一声。行，你放心吧，我我马上去啊,啊。好，哎，啊、哎好，拜拜啊。你的脚没事吧？要不要扶你？哎，不不不不不，不用不用不用。那个，我就刚玩的太尽兴了，然后一不小心摔了。哎，我这直出不错吧？哎，真牛！我们每月都来看 Rose， 这头一回见他笑这么开心呢。对啊，那我们该怎么感谢朵朵啊？感谢朵朵，这还不容易。朵朵，你不是说你英语不够好吗？这儿就有一个现成的英语老师，口语好，中考也好，对他来说都是小 case。哪位啊？李想啊。真的。你愿意教我啊？完全没问题啊 ，My pleasure。李<笑>老师，哎，别别别别别，你还是叫我李想吧。嗯，好吧好吧。你伸手的把垃圾留给柚子。不是某大作家说的吗？要把它陪伴给更多需要爱的人呐、啊。爸。爸。爸爸，你怎么来了？哎，叔叔好，哎，你们好，你们好，好，都都是同学是吧？对，好好好好。啊，叔叔，刚才那个朵朵的脚崴了，你来了正好，赶紧带她回家看看，要不要上医院？我脚崴了？对，好，那那快，你们都上车吧，我给你们带回家。哦，不用不用不用，我们还有事，我们就先走了。啊，对，我我送你们吧。不用不用不用不用，谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢，拜拜，叔叔再见，朵朵再见，拜拜，拜拜拜拜。我看脚脚牛牛在哪儿呢？在右脚。嗯。哎，爸爸，你别别。没事没事，上车，我先上上上上车吧。
走不走啊？啊，走走走走走走。走这车上还是要少玩手机啊，对眼睛不好。嗯，行，那咱们下次有时间再一起去玩。叫出来了啊，嗯，班长。谁呀、啊？哦，王俊，就是刚刚那个三个男孩里面其中一个。嗯。嗯，你们是同一个学校的？哦，同校不同级，他们是高中部的。相信的未必开花结果。小路旁堆积太多叶落，风吹动你和我，剩下沙丘荒漠。小声的唱着我们的歌，歌词像本小说。渺小到失措，不惆怅，依旧安然无恙，依旧人来人往，伤才又算长。我怎么变这样，变得这样倔强？每一步的地方，每一站都不会忘。太想远远的光，落在我的肩膀。这。